ህክምና ወደ ሐኪም ቤት ገብቼ ነበር የደረሰብኝ የጥርስ ህመም ነበር root canal procedure ግሪ ጥርስ የታወርብሮ ተከፍቶ ነርቮች ነው የሚወጡት ማለት ነው ጥርስ ህመም ከፍ ጥርስ ህመም ከፍ ተርሰናን ካባን ሁለት ነርቮች ከጥርሶች ላይ ወጥተውልኛል በዚህ ፕሮግራም ላይ የምንመለከተው እንግዲህ ምን አይነት ማሽኖችን ተጠቅሞ ይሄንን ፕሮሲጀር እንዳካሄዱ ነው በመቀጠል ሐኪሙንም ስለ ፕሮሲጀሩ እንጠይቀዋለን ያስረዳናል ማለት ነው ከዛ በፊት እንግዲህ በጥርስ ህመም ታማችሁ መጣቁ ሰዎች ታውቁታላችሁ ህመሙን ኮመንት ላይ እንግዲህ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት በደንብ ጠብቃለሁ እንግዲህ ከተጠቀማችሁ ቴክኖሎጂዎች የተመለከትኳቸው የ3D ጥርስ ኢምፕሬሽን ማድረጊያ አንደኛው ነው ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ ኤክስሬይ ማንሳት እና እዛው ከኮምፒውተራቸው ጋር እንዴት ኢምቤድ እንዳደረጉት ነው ሌላኛው ትልቁ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የገባ የጥርስ ማሽን አለ የZFX CAD CAM ማሽን የሚባል የኮምፒውተር ኤዲድ ዲዛይን እና ኮምፒውተር ኤዲድ ማኑፋክቸሪንግ የሚሰራ ማለት ነው እጅግ እንግዲህ በጣም ብዙ ድካም እና ልፋትን የሚቀንስ ማሽን ነው በሰው ወደ 15 ቀን የሚፈጁ ስራዎችን ወደ ቀናት ወይም ቀን የሚያመጣ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የገባው ይሄንንም ማሽን ምን እንደሚሰራ እንዴት እንደሆነ አስረዳችኋለሁ ማለት ነው የህክምና ፕሮሲጀሮችን ከኔጋ ሳያያችኋለሁ ህክምና ክፍሎቹንም በደንብ እንጎበኛችኋለሁ ያሁኑ የቴክ ትራቭል ኢዳ ህክምና ዓለም ጋር ገናኝ ይሆናል ሐሳብ አስተያታችሁን ኮመንት ላይ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርገን ወደ ቪዲዮአችን ነገው በመጀመሪያ እንግዲህ ትልቁ የማስተላለፍላችሁ መልእክት እኔ ላይ የደረሰብኝን ሐሳብ ነው የባለ ሙያ ሐሳብ ደግሞ አካፍላችኋለሁ የሩት ካናል ፕሮሲጀር ይባላል እንግዲህ በጥርስ ውስጥ ያለ ሶፍት ቲሹዎች ፓልፕ የሚባል በዛ ፓልፕ ላይ እንግዲህ ነርቭ እና ሌሎችም ቲሹዎች የሚገኙ ይሆናሉ። ይሄ ተጎርቶ ነው እኔ ወደዚህ ሄድኩት ማለት ነው። ፓልፕ እንግዲህ በውስጡ ነርቮች የብለድ ቬዝሎች እና ኮኔክቲቭ ቲሹዎች አሉት። ይሄ ኢንፌክትድ ወይም ኢንፍሌምድ ሲሆን በጣም ከፍተኛ ህመም እና የተለየ ኮምፕሊኬሽን ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ በቶሎ ህክምና መደረግ አለበት የሩት ካናል ፕሮሲጀር ይደረጋል ያ ማለት እንግዲህ ጥርሱ ተከፍቶ መሃል ላይ ነርቭ ማውጣት አለበት ማለት ነው በመጀመሪያ እኔ የምመክራችሁ ነገር ይኖረኛል ስለዚህ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ መጠበቅ ይኖርባችኋል የቴክኖሎጂ ፓርት ላይ ስንመጣ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የዴንቲስትሪ ኢንዱስትሪ ከፍ የሚያደርክ ማሽን ነው የZFX CAD CAM ማሽን ኢትዮጵያ ውስጥ በገባበት ሰዓት እንግዲህ አንዱ ማሽን ከ20 ሚሊየን ብር በላይ ነው አንድ የጥርስ ህክምና ክሊኒክን ያስቀባው ክሊኒኩንም በደንብ ነግራችኋለሁ ውስጥም ከተመለከታችሁት በኋላ በመጀመሪያ እንግዲህ ዳያግኖስ ነበር የተደረኩት እዚህ ከመምጣት በፊት ዳያግኖስ ስትደረግ ሩት ካናል ፕሮሲጀር እንዳለብኝ በደንብ ኤክስሬይ ሞስዶ ነበር ያየሁ ነገር ግን ሌላ ማሽን ቤት ሄጄ ስለነበር ዛ ሐኪም ቤት ላይ የኤክስሬይ ማሽን አልነበረም ስለዚህ ሄም ፕሮሲጀር ሞስት ከሆነ ደግሞ ግዴታ ያስፈልጋል ብዬ ስላሰብኩ ነው እዚ የሐክምና ክሊኒክ የመጣው ከዚህ በመመጣበት ሰዓት የኤክስሬይ ማሽኑ እዛው ኤክስሬይ ያነሳችሁ ቀጥታ ኮምፒውተሩ ላይ በደም ያሳያል ማለት ነው ጆን አርቩን ያወጡት ነው አይደለም የሚለውን በአይን ስለማይታይ ማለት ነው ስለዚህ ለሐኪሞች እጅግ በጣም ያቀልላቸዋል ስራው ይሄንን ኮምፒውተር ተጠቅሞ በቀጥታ ስክሪኑ አለ ስክሪኑ ላይ ያያሉ ማለት ነው ይሄን እንግዲህ የኤክስሬይ ማሽን ካነሱ በኋላ ሩት ካናል ፕሮሲጀር እንደሚያስፈልጋው አውቋል ዛሬ ተዘጋጅቼን የመጣውት የሩት ካናል ፕሮሲጀር ላይ ይሰራል እንግዲህ ጥርሴ ተወርብሮ ተከፍቶ ነርቮች ነው የሚወጡት ማለት ነው ተሰመም ከባድ ነገር ግን ማደን ዘርፍ ስለሚደረግላችሁ በወቅቱ ህመሙን አታውቁት ነገር ግን ምትፈሩ ከሆነ ሊያስፈራችሁ ይችላል ይሄን ዳይ ሆኖ መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ እዚ ደረጃ ለአላስፈላጊ ወጪ ከመዳረጋችሁ በፊት በመቀጠል ከእንደዚህ አይነት ህመም ለመዳን ምክሬንም ለግሳችኋለሁ የመጣውበት ቀን ላይም የመጀመሪያ የወሰዱ ነገር የጥርሴን የዲጂታል ኢምፕሬሽን ነበር የወሰዱት ያ ማለት እንግዲህ ማሽን ተጠቅሞ ጥርሶችን እያንዳንዱን አባጣ ጎባጣ ስካን የሚያደርግ የ3D ማሽን አለ ወደዛ ክፍል ነው የሄድኩት ሐኪሙ አይዮ 
ዲጂታሊ ጥርስ ይላቸው ማለት ነው ስለዚህ ጥርስ እንግዲህ ወደ ሌላኛው ሩም ነው ሩት ካናል ፕሮሲጀር የሚደረግልኝ ስለዚህ ይሄንን ፋይል ይልከለታል ለዛኛው ሀኪም ማለት ነው ሌላ ይሄን የሚጠቅማቸው ነገር በቀጣይ እንግዲህ ሩት ካናል ከተሰራ በኋላ ሜቢ ጥርሱ ስለሚሳሳው ውስጥ ስለሚቦረቦር ክራውን ጃኬት የሚያስፈልግ ከሆነ ፐርፌክት ይሆነ ሞልድ ያወጣላችኋል ማለት ነው ይሄ 3D ዲዛይን ስላላችሁ በመቀጠልም እንግዲህ ወደ የሚያስፈራው ሌቨል ሩት ካናል ፕሮሲጀር የሚሰራበት ክፍል ገባው እዛም በመሄድ ሰዓት ሀኪሙ አስረዳኝ እንዴት እንደሆነ ምን ማድረግ እንዳለብን የሚያሞ እንግዲህ መርፌው ሲገባ ነው ማለትዛ ስትወቁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ህመሙ እንደሚጠነስ ነው ትሬት ካል ተደረገ እንግዲህ በጣም ከባድ ደረጃ ስለሚደርስ ትሬት መደረግ አለበት ስለዚህ ራሴን አሳምኝ እኔ ገባው አሁን የየኔን የጥርስ ቀደም 3D ስካን ላይ ተባለ ከዛ እዚህኛው ላይ ምንሞላ ነገር አለ ተጎኑ እንደተነካለ ሀኪሙ ምን እንደሚል ሰማለ ግን ኦፕሬት እናረክበት ግን ውስጥ ስካን ውስጥ እናቀደም አሁን ደግሞ እዚህ ነው ኦፕሬት እናደርጋለሁ ማለት ነው። ሩት ካናል ኦፕሬሽን ይባላል። Hello this is Dr. Mahesh today we are going to see about the root canal procedures. In this root canal procedure we are going to take radiograph for the diagnosis and to evaluate the root length and uh, depth of the cavity first we will take for this radiograph we are using visible radiograph in this visible radiography we can see in the image uh, in soft copy so before going to treat the root canal treatment we want to take visual radiograph let's call rvg in our medical term uh, we can see the image in the computer we can evaluate everything in detail to diagnose after taking radiographs and we will go to the root canal procedure okay the root canal procedure is included for removing the damaged nerve and we are filling the future permanent material inside the root canals that's called root canal procedure <laughs> ሩት ካናል ፕሮሲጀሩ ስንገባ ሀኪሙ እንግዲህ ያደረገው ነገር ውስጥ ቦርቡሮ ቀጥታ ነርቮቹ ለማግኘት የሞከረው ያን በሚያደርግ ሰዓት እንግዲህ ቴክኖሎጂ አልኳችሁ ቶሎ ቶሎ የኤክስሬ ይወሰደ ነበር ኤክስሬ ሲወስድ በቀጥታ ስክሪኑ ላይ ይመለከታል ማለት ነው ያንን በሚያደርግበት ሰዓት ስክሪኑ ላይ ትክክለኛ ቦታው እንዳገኘ እንዳላገኘ ነርቮቹ እንደወሰደ እንዳልወሰደ በደንብ ይመለከታል ሶ እንግዲህ ቴክኖሎጂ በዚህ መልክ ያክመናን እያገዘ ነው ማለት ነው የሂዩማን ኤረሮችን በጣም ይቀንሳል እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር ኢትዮጵያ ውስጥም እንደዚህ አይነት የህክምና ቴክኖሎጂ በመኖሩ በጣም ደስተኛ ነኝ ቦታው የዶክተር እመቤት ከፍተኛ የጥርስ ክሊኒክ ነው እንግዲህ እንድን ቀርጽን ፈቅደውልን ነው ይሄንን ፕሮሲጀር ያရግኔ ነበርው የZFX card ከመሽኑ የምትመለከቱት ሀኪሙ እንግዲህ ዶክተር ማይሽ ይባላል ሌሎችንም የተመለከታቸውቻቸው በላብራቶሪው ሩም ውስጥ የZFX card ከመሽን አካባቢ ሲሰሩ የነበሩትም ሌሎች ካውጪ የመጡ ፈረንጆች አሉ ያ የሆነበት ምክንያት እንግዲህ ቴክኖሎጂ ለአገራችን አዲስ በመሆኑ እነዚህ ሰዎች ከማሽኑ ጋር ለምን ደስላላቸው ባላቾ ሰዎች እንዲሰራ በማድረግ ነው ታዲያ ይሄ የZFX card commission ምንድነው ምንድነው የሚሰራውስ ስለሚለው እንነጋገር ZFX card commission ማለት የCAD እና የካም ስራዎችን ነው የሚሰራው ZFX ድርጅት ሆኖ ካድ ማለት ኮምፒውተር ኤዲድ ዲዛይን ነው ካም ማለት ደግሞ ኮምፒውተር ኤዲድ ማኑፋክቸሪንግ ማለት ነው ሶ የZFX የሚያመርታቸው ኮምፒውተር ኤዲድ ዲዛይን እና ኮምፒውተር ኤዲድ ማኑፋክቸሪንግ የሚሰሩ ማሽኖች ናቸው ምንድነው ኤግዛክትሊ የሚያደርጉት አድቫንስድ የሆኑ እንግዲህ የጥርስ ሲስተሞችን ተጠቅመው ፋብሪኬት ያደርጋሉ እንግዲህ አድቫንስድ የሆኑ ዴንታል ሲስተሞችን ተጠቅመው ለምሳሌ እኔ አሁን ጥርስ ውስጡ ከወጣ በኋላ ይሞላል ያ በሚሞላበት ሰዓት ግን ጥንካሬውን ይቀንሳል ያን ሆን ጥርሴ ስለማይነቀል ክራውን ጃኬት ጥርሴ ላይ ይደረግልኛል ማለት ነው። ሶ ያንን ክራውን ጃኬት የሚያመርቱ ናቸው። በደንብ ጥርሶቹን በተለያዩ አይነት ማቴሪያሎች አሉ። ተፈሻል ጥርሱ ወይም ክራውን የሚሰራባቸው የተለያዩ ማቴሪያሎች አሉ። አንደኛው የፖርስሊን ፊውዝድ ነው። ሌላኛው ደግሞ ሙሉ በሙሉ ሴራሚክ የሆኑ ነው። ሌላኛው ደግሞ ሙሉ በሙሉ ከዚርኮኒያ ሴራሚክ ነው። ኤክሰፕሽናል ስትሬንግስ እና ዲዩራቢሊቲ አሉ ይባል ነው። ስለዚህ እናንተ በመትመርጡት ደረጃዎች ዋጋቸውም ስለሚለያይ በመትመርጡት ነው የሚሰራው። ሶ ያንን ሚል አድርጎ ሚሊንግ ይባላል እንግዲህ በደንብ ዲዛይን አርጎ ከዚህ በፊት በነበረው ጥርስ አንድ አይነት ተመሳሳይ የሆነ ይሰጠናል ማለት ነው ያ ከዚህ በፊት ሰዎች እንግዲህ በጃቸው እየቀረጹ ሲያወጡ ተነበረው ሞልዱን ካገኙት በኋላ ማለት ነው ይሄ በጣም አስቸጋሪ ያደርቀዋል ማለት ነው አሁን ግን በመሽኖቹ በጣም ብዙ ታካሚዎችም ባንዴ ማስተናገድ ይቻላል ያንንም አስበው ነው እንግዲህ ዶክተር ማቤት ክሊኒክ ይሄንን የZFX card commission ኢትዮጵያ ውስጥ ያስመጡት ዌብሳይታቸው ላይ ባገኙት መረጃ የZFX card commission ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ያስመጡት የዶክተር እመቤት ጥርስ ህክምና ክሊኒክ ነው ስለዚህ በጣም 
ያለውን ትልቅ ነገር ነው የጤና ሚኒስተር እንግዲህ ዶክተር ሊያ ነበረች በወቅቱ ስለዚህ ሷ መጣው ሁላ መረቀው ነበር የህክምና ቱሪዝምን እንደ ሌሎች ሀገሮች ለማስፋፋት ትልቅ ራይ የሚጥል አይነት ነገር ነው ምክንያቱም ትላልቅ ኢንቨስትመንቶች ናቸው እነዚህ ሌሎችም ደግሞ ሀኪም ቤቶች ከዚህ ተነስተው በሀገራችን እንድንታከም ያደርጋሉ ማለት ነው ይሄ ባንጣራይነት እንግዲህ ውጪ መዛሪ ያስቀራ ሌላ ሌላው ሆኖ ግን እኔ ህክምና አይነ እዚህ ሀኪም ቻለው ማለት ነው የተማገር ምሄድ ሳይተበቀ በዚህ አጋጣሚ ክሊኒኩን በደንብ አመስገን ፈልጋለሁ ከክሊኒኩም በተጨማሪ እንግዲህ ያከመኝን ሀኪም ዶክተር ማይሽኑ ለዚህ ቀረጻን ፈቃደኛ እንዲሆንልን ምክንያቱም በደንብ ዲቴል ኤክስፕሌኔሽን አድርጎ ለሌሎች ሰዎች ምን እንዲማሩበት አስበን ስለሆነ ይሰራ ነው ማለት ነው ታዲያ እንግዲህ ይሄ ህመም የሩት ካናል ፕሮሲጀር ያደረሰብኝ ጥርሴን ሳልቦረሽ ጋርቻ አይደለም ጥርሴን ሁሉ ጊዜ ነበር የመቦረሽው ነገር ግን አንደኛው ያቦራረሽ ስተት ነው ሱ ጥርሳችን እንዴት መቦረሽ አለብን በትክክል ለሚለው ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ከታች ጥርሳችሁን ፕሮፐርሊ መቦረሽ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ፍሎስ አለማድረግ ነው እኔ ሀኪሙ ሲጠይቀኝ ፍሎስ አርገ ታቃለ ሲለኝ ፍሎስ ማድረግ ምንድነው ነው ያልኩት ያ ማለት እንግዲህ ምግብ ከበላን በኋላ ስቲኪን እየተጠቀማለን ነገር ግን በጥርስና በጥርሳችን መhall ያለውን ጥርስ ቡርሽም ስቲኪን ማውጣት የማይችልውን ትናንሽ እንደ ስቲኪን አይነት ሆኖ ነገር ግን ገመዶች ናቸው እነሱን ተጠቅመን ጥርሳችሁን ውስጥ የሚቀራውን ቆሻሻ ማውጣት ይኖርብናል ማለት ነው የውሃ ዋተር ፍሎሰሮችም አሉ እንዳማራጭ መጠቀም ትችላላችሁ እነዚህኞቹ ግን ለክ እንደ ጥርስ ቡርሽ ኤኒዌር መግዛት የምትችሏቸው ናቸው ጥርሳችሁን ከቦረሻችሁ በየሁለት ቀኑ በየአንድ ቀኑ እነሄን ፍሎስ ማድረግ ይኖርባችኋል የኔ የተፈጠረብኝ እንግዲህ በጥርስና በጥርስ የመካከል የነበረ በጥርስ ቡርሽ መገኘት የማይችል በስቲኪን መገኘት የማይችሉ ቆሻሻዎች ተጠራቅሞ በብዙ አመታት ነው ለዚህ ደረጃ ይደረስኩት ማለት ነው እናም እንግዲህ እንዳጋጣሚ ቼክአፕ ሳደርግም ነበረ ይሄንን ያገኘሁት እናም እንግዲህ ይሄ ነገር እንዳይደርስባችሁ ከወዲሁ ተጠንቀቁላችኋለሁ እናንተ ምን ታስባላችሁ ቤተሰብ ላይ እንደዚህ እንዳይሆን እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ ለተለያዩ ሰዎች እንድታካራችሁ አጠይቃለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ እንቀጥላለን የዛሬ እንግዲህ የቴክ ትራቭል ቆይታችን ይሄንን ይመስል ነበር ቀረጻውን እንድናደርግ ስለፈቀዱልን የዶክተር መቤት ከፍተኛ የጥርስ ክሊኒክን እያመሰገነ በመቀጠል ደግሞ ሙሉ ስታፋት ሙሉ እንክብካቤ ከምን አይነ እንዳጠናቀቅ ስለአደረጉም በጣም አመሰግናችኋለሁ ይሄን ይመስል ነበር የቴክ ቻቨል እፕሶዳችን በሌላ ኤፒሶድ እስከነቀነ ተመቻችሁ